Admiral Kuznetsov, kapal induk semata wayang milik Angkatan Laut Rusia. Memiliki ciri khas sky jump sepanjang 115 meter, jalan melengkung di ujung landasan pacu kapal induk adalah fitur unik Admiral Kuznetsov. Biasakan membaca berita dengan selalu ingat kepada sang pencipta agar jernih dalam menyikapi informasi yang kita terima. Admiral Kuznetsov menempati urutan kedua di dunia dalam hal ukuran. Hanya melampaui kapal induk kelas Nimitz milik Amerika Serikat dan kapal ini lebih besar dari kapal Charles de Gaulle milik Prancis atau kapal induk Giuseppe Garabil milik Italia. Dicomot dari halaman berita berbahasa Rusia. Isvestia kapal induk angkatan laut Rusia Admiral Kuznetsov saat ini dalam proses peningkatan sistem persenjataan udara dan amunisi untuk pelayaran onboardnya sehingga meningkatkan kemampuan tempurnya saat berada di dalam laga duel sistem pertahanan udara kapal ini akan mengintegrasikan rudal anti pesawat Pansir M terbaru dan sistem artileri yang mampu menangkis serangan massal dari pesawat helikopter rudal anti kapal dan drone pertahanan udara kapal ini akan menampilkan sistem manajemen pertahanan udara terintegrasi baru yang secara otomatis dapat mengenali dan membedakan target serta mengalokasikannya ke sistem anti pesawat yang sesuai untuk dihancurkan Admiral Kuznetsov ini juga akan dilengkapi dengan fasilitas penyimpanan dan persiapan baru untuk persenjataan penerbangan canggih seperti rudal jelajah udara ke udara dan bom berpemandu yang dapat menyerang target di permukaan laut maupun di darat. Amunisi baru dan bom berpemandu presisi ini dapat mengenai target stasioner maupun dinamis dengan akurasi yang luar biasa, termes, termasuk kendaraan lapis baja. Bom berpemandu presisi dianggap lebih murah daripada peluru kendali dengan akurasi yang sebanding dan dapat membawa muatan peledak yang lebih besar, membuat kapal ini akan menjadi semakin garang. Sistem Panzer M akan menggantikan sistem Kortik yang lebih tua dan saat ini merupakan sistem pertahanan udara berbasis kapal yang paling canggih. Panzer digadang-gadang dapat menembak jatuh semua jenis target di zona dekat dan memiliki 8 rudal serta dua senjata otomatis cepat kaliber 30 mm dengan 6 laras di dalam kompartemennya. Admiral Kuznetsov ini dibenami mesin diesel yang mampu melaju dengan kecepatan 29 knot dan mampu berlayar hingga 45 hari. Kapal dengan bobot 43.000 ton dan bobot penuhnya maksimal hingga 53 ton dengan panjangnya 305 meter dan lebarnya 72 meter menjadikan kapal ini mampu menggendong 18 pesawat Su-33 dan 6 pesawat MiG-29K serta 6 helikopter Kamov Ka-52 Kapal Admiral Kuznetsov ini dapat menampung sekitar 1500 orang termasuk pelaut, staf administrasi, dan perwira dan beberapa teknisi untuk operasional dan pemeliharaan kapal juga teknisi tempur tapi belum termasuk tenaga teratus pijit ya <laughs> sorry kapal seperti Admiral Kuznetsov ini tidak dapat dikerahkan sendirian di lautan 
Kelompok pengawalnya biasa mencakup setidaknya satu kapal penjelajah dan setidaknya juga 3-4 fregat Bersama dengan kapal selam dan kapal pendukung lainnya Kapal pendukung lainnya diharapkan untuk bertindak sebagai umpan selama keterlibatan militer Menarik perhatian musuh dan menjauh dari kapal induk Jadi kalau bangun kapal ini nggak cukup kapal induknya saja Tapi harus dengan para dayang-dayangnya di lautan Eh sorry Kisah kapal Admiral Kuznetsov ini tidak seindah yang seperti dibayangkan. Kapal ini penuh dengan drama beberapa insiden, termasuk tenggelamnya di saat di Dermagedha Apung PD50 akibat kren yang jatuh. Selain itu pula pernah mengalami kebakaran di atas dek kapal dan kebakaran di palka yang mengakibatkan korban jiwa. Kapal Indo ini masih berada di lokasi galangan kapal United Ship Building Corporation untuk melakukan proses perbaikan dan upgrade agar lepas dari kesialan atau apes saat nanti kembali ke armada tempur di tahun 2024. Ya, ya semoga saja saat nanti balik kapal bertugas kapal ini meraih kesuksesannya tidak apes seperti kisah-kisah sebelumnya. Bagaimana tanggapan kalian atas video ini? Silahkan dianalisa dulu dari sudut pandang kalian Lalu komentar di permukaan kolom yang ada di bawah ini Silahkan mau komentar dari Warkop Koja Bahari Monggo Mau komentar dari Starbucks juga Monggo Asal jangan komentar dari atas pesawat Suko SU35 Karena nggak mungkin kalian naik di atas itu bisa ngechat Karena kecepatannya lebih tinggi eh, Sorry